हेलो कैसे हैं आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही है आई थिंक यू आर क्वाइट कंफ्यूज रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ क्लास टेंथ आईसीएससी केमिस्ट्री बिकॉज काउंसिल हैज रिड्यूज लॉट्स ऑफ सिलेबस इधर इट इज रियल और फेक आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली वट यू हैव टू रीड वट यू एक्चुअली हैव टू लीव तो यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताने वाला हूं एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू द मार्किंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट यहां पर आपको बहुत कुछ बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट बी वेयर विद मी आपको अच्छे से आप इसको समझना शुरू करेंगे बेटा सो माई फर्स्ट पॉइंट माई फर्स्ट पॉइंट हेयर यू कैन सी टोटल यू आर हैविंग नाइन चैप्टर्स इन योर सिलेबस नाइन चैप्टर्स इन योर सिलेबस नाउ and out of these earlier also you are having nine chapters for class 10th icsc chemistry but here you can see i have put two colors one is red one is blue the red color represents the changed syllabus where council has reduced lots of syllabus and this blue is saying that there is no change of syllabus means jo chapter beta jaisa tha wo bilkul waisa hi hai so your chapter number 1 which is periodic properties and variation of properties physical and chemical no change chemical bonding no change analytical chemistry no change electrolysis no change study of compounds mein aapko pata hoga beta ki hcl hai aapke paas nh3 hai ammonia hai ammonia ke baad aapke paas sulfuric acid and sulfuric acid along with nitric acid so these are the uh, four sub chapters include in this study of compound study of compound ke andar ye four topics the yahan par beta koi bhi change nahi hua hai aap bilkul waisa hi padhenge jaisa aapko padhna tha ab main baat kar raha hu these four chapters yahan in four chapters ke andar study of acid bases and salt mole concept and stoichiometry metallurgy and organic chemistry you are having lots of changes lots of things which aapko abhi jo cheeze padhni hai जो नहीं पढ़ना है मैं आपको एग्जैक्टली exactly हर चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं ऑल दो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरा राइटअप मिल जाएगा वहां से भी आप उन चीजों का पता लगा सकते हैं जो आपको नहीं पढ़ना है और पैरलली आप स्क्रीनशॉट लेकर भी चीजों को समझ सकते हैं सो हेयर यू कैन सी यहां पर आप देखिए बेटा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो पहला मैं चैप्टर स्टडी करा रहा हूं आपको स्टडी ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स लेट्स अंडरस्टैंड द चेंजेस एग्जैक्टली चेंज क्या हुआ है आप याद रखिए इस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी स्पेशली किन टॉपिक्स को लेकर बेटा टॉपिक्स थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट को लेकर काफी सारे बच्चे परेशान हुआ करते थे तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू कि अब आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं एटलीस्ट इस साल के बच्चों को तो नहीं पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ना है जो डिफरेंट मेथड्स आपको पढ़ने पड़ते थे सोल्यूबल एंड इन सोल्यूबल सॉल्ट के प्रिपरेशन को लेकर लाइक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन डिस्प्लेसमेंट प्ले प्रेसिपिटेशन और डबल डिकम्पोजिशन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इन सोल्यूबल सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्कली थ्रू टाइट्रेशन एक्शन ऑफ डायल्यूट एसिड है कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स तो बेटा ये सारे के सारे पोर्शन आपको अब नहीं पढ़ने हैं सो इट इट इज अ वेरी काइंड ऑफ गुड न्यूज फॉर यू कि आपको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है लेकिन रिगार्डिंग एसिड्स रिगार्डिंग बेस रिगार्डिंग एसिड रिगार्डिंग बेस एंड द टाइप्स टाइप्स ऑफ सॉल्ट टाइप्स ऑफ सॉल्ट इंक्लूडिंग एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट पी एच वैल्यू इंडिकेटर वो सब आपको अभी भी पढ़ना है तो आप अननेसेसरी उन चीजों को ना छोड़ दें बेटा जो आपको अभी भी पढ़नी है तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑल दो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कहीं कुछ और आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो दैट यू कैन टेल मी क्लियर सो स्टडी ऑफ एसिड बेसिन सॉल्ट को लेकर आपको क्या नहीं पढ़ना है बेटा ये सारे पॉइंट आपको अब करने नहीं है ये अब नहीं करना है और ये सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आपको अब करने हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करता हूं बेटा नेक्स्ट चैप्टर है मोल कंसेप्ट ये वो चैप्टर था जहां पर क्लास टेंथ में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता था लेकिन काउंसिल ने इस साल बहुत ही ज्यादा रिडक्शन अगर मैं आपको यह बताऊं कि सबसे ज्यादा सिलेबस कम कहां हुआ है 
तो वो है बेटा मोल कंसेप्ट एंड स्टॉइकोमेट्री इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए हैं बहुत ज्यादा कम कर दिया है अब ये सारे वो चीजें हैं बेटा जो आपको नहीं पढ़ने हैं ये सारा पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये सारा सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है आपको नहीं पढ़ना है लेकिन आपको अगर समझना है कि क्या पढ़ना है तो वहां आप समझिए कि वेपर डेंसिटी इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से आपको करने चाहिए बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है और ये चैप्टर का वेटेज भी बहुत ज्यादा काउंसिल रखती है क्योंकि दिस इज द ओनली चैप्टर वे आर दे आस न्यूमेरिकल फ्रॉम यू क्लियर हो गया पॉइंट तो यहां आपको आपको बहुत सारी चीजें आपको नहीं पढ़ने आप नोट डाउन करिए या स्क्रीन ले सकते हैं तो आप अच्छे से इसको तैयार करें अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं नेक्स्ट चैप्टर है बेटा मेटलर्जी मेटलर्जी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है तो आपको क्या नहीं पढ़ना है आप देख रहे हैं कि आपको एल्यूमिनियम और जिंक से रिलेटेड ओर्स की इंफॉर्मेशन अब नहीं चाहिए होती है जो जनरल स्ट्रेटजी स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल इंक्लूड ड्रेसिंग आपको नहीं पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स नहीं पढ़ने ऑक्सीडेशन में कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आपको नहीं पढ़ना है रिडक्शन के डिफरेंट टीडियस मेथड्स थे वो सब भी नहीं पढ़ना है आपको एग्जैक्टली exactly पढ़ना क्या है बेटा आपको एल्यूमिनियम को पूरी तरीके से पढ़ना है इंक्लूडिंग ओर्स इंक्लूडिंग ओर्स इंक्लूडिंग मेटलर्जी इंक्लूडिंग एवरीथिंग अबाउट एल्यूमिनियम आपको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए ये आपको अच्छे से पढ़ना है एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम आप लोगों को पढ़ना है एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम को आपको ठीक से पढ़ना है सो दिस पार्ट यू हैव टू कंप्लीट अदरवाइज ये पूरा का पूरा पोर्शन अब सिलेबस से जा चुका है तो कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सब कुछ समझ के कि काफी सारा सिलेबस काउंसिल ने रिड्यूस कर दिया तो वट एवर रिटर्न हेयर इट इज नाउ गॉन ये सब जा चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप मेटलर्जी को पढ़िए क्योंकि क्लास इलेवन ट्वेल्थ में आपको बहुत हेल्प करने वाला है एटलीस्ट आप मेटलर्जिकल प्रोसेस को तो जरूर से समझ के जाना चाहिए नॉट फॉर क्लास टेन लेकिन आगे के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा अब आगे मैं बात कर रहा हूं बेटा अगले चैप्टर के बारे में अगला चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी भी हम लोग मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा सिलेबस है जो चेंज नहीं हुआ है लेकिन लास्ट में दो पॉइंट्स हुआ करते थे बेटा अल्कोहल को लेकर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज अल्कोहल की एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर एंड ऑल वो सब बेटा अब आपको नहीं पढ़ना है ये सारा पोर्शन आपका सिलेबस का अब नहीं आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकिन अगर आपने कर लिया है तो डेफिनेटली नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी आपको आगे वो सब चीजें काम आएंगी इट इज श्योर आपको क्या यहां पर ध्यान देना है बेटा यहां पर आपको आई यू पी एस के ऊपर काम करना चाहिए आपको एल्केन जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एल्किन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्किन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्केन एल्किन एल्काइन के ऊपर आपको काम करना चाहिए और आइसोमेरिज्म को भी आपको पढ़ना चाहिए स्पेसिफिक स्पेसिफिकली कार्बन को अच्छे से समझने के लिए सो so, आपको ये सब चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली exactly यहां पर आप सिलेबस को देख पा रहे होंगे कि ये सब चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है और ये सब चैप्टर्स में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं यू कैन प्लान योर अकॉर्डिंगली अब मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन को लेकर एग्जामिनेशन में आपको किस टाइप का क्वेश्चन पेपर बनता है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए बेटा आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री क्लासिफाइड इनटू टू एट्टी एंड ट्वेंटी दिस ट्वेंटी मार्क्स इज बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल वर्क और प्रैक्टिकल फाइल विच इज प्रिपेयर इन योर स्कूल ये स्कूल में आपको तैयार कराई जाती है तो ट्वेंटी मार्क्स एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर मिलकर आपको ये 20 मार्क्स में से आपको मार्क्स अवॉर्ड किया करते हैं लेकिन ये जो 80 मार्क्स है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80 मार्क्स का क्लासिफिकेशन कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं और इसको आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से और ध्यान से समझिए इसमें क्या करना होता है कि ये दीज एटी मार्क्स आर क्लासीफाइड इन सेक्शन ए फोर्टी मार्क्स एंड सेक्शन बी 
अगेन 40 मार्क्स ये सेक्शन बी भी बेटा 40 मार्क्स का होता है और सेक्शन ए भी यहाँ पर लिखा ही है 40 मार्क्स का होता है ये 40 मार्क्स आपको कैसे यहाँ पर आपको नॉर्मली बेटा वन मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं वन वन मार्क्स के सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे वन मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्लिन दी ब्लैंक वन वर्ड क्वेश्चन वन वर्ड आंसर मैच द कॉलम ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ वन मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एंड इन दिस फोर्टी मार्क्स ये सेकेंड पार्ट में सेक्शन नंबर टू में बेटा यू विल गेट सिक्स क्वेश्चन आपको सिक्स क्वेश्चन मिलेंगे आउट ऑफ दीज सिक्स क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी फोर क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट पहले आप ऑल इन इन फोर क्वेश्चन में बेटा पार्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं बट यू हैव टू डू ऑल द पार्ट्स आपको सभी पार्ट्स करने चाहिए क्योंकि टोटल मिलाकर वो टेन मार्क्स का तो यहाँ पर आपको मार्क्स का क्लासिफिकेशन 10 into 4 यानी इस तरीके से 10 into 4 टोटल मिलाकर 40. I would advise you one thing. If you are having a little extra time, because you might be knowing टू hour writing work and 15 minute reading आपको दिया जाता है examination में टू hour is more than enough. If patiently you are attempting your question paper, तो टू hour काफी ज्यादा होते हैं कोई परेशानी का जरूरत नहीं होता उसके अंदर तो even in case you are having any डिफिकल्ट any Any extra time, so must attempt one or two leftover question. Like you are having six question, out of six you have to attempt any four. After attempting four question, अगर आप attempt कर चुके हैं four question and still you are having time after revising your all the questions from one to last, you must attempt one or two leftover question also. क्योंकि उस केस में जो भी best four questions होते हैं उनके marks आपके add किए जाते हैं. तो मुझे लगता है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाली है आपको जहां पर भी जो भी डाउट आ रहा है क्लास टेन के लिए बहुत सारा काम मेरे यूट्यूब चैनल पर है आप वहां पर जाकर एक्सेस करिए आप देखिए जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस डिफिकल्ट सीनैरियो और सिचुएशन सो आई थिंक आई हैव डन एवरी मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ आप लगातार पढ़ते रहिए सो कीप लर्निंग एंड डू वेल